。周眼照已经被董事会架空，不再负责盛海项目。但由于事发之后，周眼照一直未曾露面，许多问题仍未得到确切答案。什么？阿眼不是周斌里的儿子？他们怎么会知道的？怎么会这样？李阿姨，小萌怎么了？小萌，这刚才新闻里面说，阿眼不是周斌里的孩子。什么？肖四志跟我说了你回来的事，所以我特意在这儿等着你。我就知道，肖医生果然还是什么都告诉你了。你知道你现在回来等于自寻死路吗？周眼照的新闻已经满天飞了。可是师姐，我真的不能让阿眼自己一个人独自面对困难。你们感情的事，我先不过问了。但是，你现在太危险了。周眼照已经几天没露面了。记者全都在他们家门口蹲着呢。可是我想现在就回家找他，师姐，你说我该怎么办啊？啊？你不还有我吗？你先去那边，我把他们引过去。小萌，小萌在那边，大家快点追啊！追小萌在那边，快点快点快点快点快点快点快快点快点快点快点快点快点快点酒啊，小萌，我回来了。谁让你回来的？我一看到你的新闻，我恨不得立马回来。看到了为什么还回来啊？刚刚回去这里不需要你。我求求你，别再把我推开了好吗？不管发生什么事，我都和你一起面对。不要。我扶你去床上，走，起来，来，躺下。你等着，我给你去拿胃药。
我煮了海鲜粥，但是也不知道味道怎么样。今天做了，你尝尝看。怎么样？不好吃吗？我知道我没有花姐做的好，味道不错，是吗？你尝尝，好像有点糊了。为什么把戒指又戴上了？阿燕，我戴上戒指是想要告诉你，不管外界的人怎么议论你，我不是因为你是谁的儿子才爱你。我爱的是你这个人，无论从前、现在还是未来，我对你都不会改变。不用管，还是那帮不死心的记者。你在门外啊？对呀、啊，按了门铃，你们也没反应。好，我知道了，我现在开门。珍姐，快进来。那些记者没有围攻你吧？你是怎么进来的？都走的差不多了，都被我忽悠走了。被你忽悠走了，我不得不佩服你了。来，快进来坐。小珍，谢谢你能在这个时候过来。嗨，别这么客气。小萌是我朋友，他的事儿就是我的事儿。现在外面还有记者呢，所以我就买了点东西给你们送过来。谢谢珍姐。我来吧。珍姐，坐。本来我还挺担心你们的，现在看来你们家阿眼精神焕发，完全没被你影响啊。小萌，你也要坚强，无论发生什么事情，还有我们呢。他能有你这样的朋友，很幸运。啊，对了，周总，接下来什么打算啊？与其坐以待毙，不如主动出击。该来的总会来的，该面对的，也总要面对。我完全赞同。我相信，无论发生什么事情，你们都会勇敢的去面对。真是抱歉啊，最近发生这么多事，都耽误你跟肖思志谈恋爱的时间了。嗨，没关系，我们俩好着呢。本来啊，我是真的真的很担心你们，现在看到你们，我就放心了。